ውድ የኑሮ በዚህ ቤት ሰዎች አረንጓዴ አሻራቸውን ለማሳረፍ መሪዎቻችን በየመደው ቁጢት ብለው ላይ የነባት ቡናና ጊዮርጊስን ላስማማች ለዚች ልዩ ቀን እንኳን አደረሰን ይያልን ለትኩስ የመረጃ ጥማታችሁ እንዲሆኑ ለዛሬ በችግኝ ተከላው ዙሪያ ሰርጋቸውን በችግኝ ተከላ ስላሰረፉት ሙሽሮች ኳታር ሆነው ስለተሳተፉት ቤተሰብና ሌሎችን መረጃዎች ተካቷል ከችግኝ ወሬ ስንወጣ ደግሞ ለሀገረ ሰላም ተፈናቃዮች ፍራሽና ብርድ ልብስ ሊገዛ ስለመሆኑ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ጥሪ ስለማስተላለፋቸው እንዲሁም በአማራ ክልል የጦር መሳሪያ ስለመያዙ ያዘጋጀናቸው መረጃዎች አሉ እስከ መጨረሻው አብራችሁንና ዝርዝራቸውን ስሙን በመጀመሪያ መሪዎቻችን የት የት አረንጓዴ አሻራቸውን እንዳኖሩ እንንገራችሁ ከክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስንጀምር በጋሞ ጎፋ ዞን 40 ምንጭ ከተማ በመገኘት የችግኝ ተከላው መራገብር ከሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈራያት ካሚል ጋር በመሆን አስጀምሯል ባለቤታቸው ቀዳማዊ ትምህ ቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው ደግሞ ኮሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲስ ጋር በመራብ ሸዋ ዞን የፌደሪ ፕሬዝዳንት ሳሎርቅ ዘውዴና ያማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩ ነህ በጎንደር ዙሪያ ወረዳ ምንዝሮ ቀበሌ አረንጓዴ አሻራቸውን አስቀምጠዋል ኢንጂነር ታከለውማ የከተማችን የእግር ኳስ ፈርጥ ከሆኑት የኢትዮጵያ ቡናና ቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ክለብ ደጋፊዎች ጋር በመሆን የሺ ደበላ አካባቢ ችግኝ የተከሉ ሲሆን የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ደግሞ ተከላውን ያካሄዱት በትግራይ ክልል እንደርታ ወረዳ እንዳባ ሸለማ በሚባል ስፍራ ነበር ሰርጋቸው በችግኝ ተከላ ስላሳለፉ ጥንዶች ደግሞ ይሄና ግንተናል ሙሽራው አቶ ኡመር መሐመድና ሙሽሪት ኸይራት መሐመድ አጃቢና ሚዚዮቻቸውን ጨምረው በኮምቦልቻ ከተማ በራሮ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 400 ችግኞችን በመትከል አሳልፈዋል። ሙሽራው የሰርገን ለት ችግኝ በመትከል በማሳለፈ እጅግ ደስተኛ ነኝ ብሏል። ይህንን ፕሮግራም ያዘጋጁት ሚዚዮችንም አመስግኗል። ማበረሰቡም በእያካባቢ የሚተከሉ ችግኞችን በቀጣይ መንደረሱ በማለት የጽድቀት መጠናቸውን እንዲጨምር ክትትል እንዲደረግ ሙሽራው ምክር ሰጥቷል። በትምርት ቤት ችግኞችን በመትከሉ ለተማሪዎች የተመጨ አካባቢ ስለሚፈጠር በሱና በባለቤቱ ስም እንደሚያድጉ ገልጿል። ሙሽሪት በበኩሏ በሰርጌለት የችግኝ ተከላ በማድረጌ ለትምርት ቤቱ ሞነላ አካባቢው አረንጓዴ አሻራ በማስቀመጤ ደስታይን እጥፍ ድርብ አድርጎታል ብላለች። በቀጣይ ምንክብካቤ ለማድረግ ከባለቤቴ ጋር አላፊነቱን ኖስዳለን ስትል አብራርታለች። የችግኝ ተከላው ላይ ለመሳተፍ ከአገራቸው ያላቸው ርቀት የገደባቸው ያ አንድ ቤተሰብ አባላት ደግሞ ከኳታር ዶዋ ሆኖ በልባቸው ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር መሆናቸውን እንዴት እንደገለጹን መልከት በአካል ተገኝተን አሻራችንን ማስቀመጥ ባንችል እንኳን ባለንበት ሆነን በቻልኖ ለማበረታታት ተነሳን ይላሉ ነገሩ እንዲህ ነው የትምርት ጊዜው መዘጋቱን ተከትሎ ለርፍት ወደ ኳታር የመጡት የሳአሊ አቶ ተሰማተም ትም ልጆችና ቤተሰቦች ሰሞኑን በአገር አቀፍ ደረጃ ሰፊ ንቅናቄ እየተደረገበት ያለውን ያገራ አረንጓዴ አሻራ ዘመቻ በመቀበል የራሳቸውን አስተዋጽኦ ለማበረከት ያስባሉ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጥሪ ተግባራዊ ለማድረግ በአገር ቤት ተገኝተው አሻራቸውን ማስቀመጥ ያልቻሉት እነዚህ የሳአሊ አቶ ተሰማተም ትም ቤተሰቦች በአካል ተገኝተን አሻራችንን ማስቀመጥ ባንችል እንኳን ባለንበት ሆነን በቻልኖ ለመበረታታት ተነሳን ይላሉ። ምሽት ራት በልተው ከጨረሱ በኋላ በጨዋታቸው መhall እነዚህ ሀገር ወዳድ ህጻናት አሻራቸውን ለማስቀመጥ አንዳች መላማ አፈላለቅ ጀመሩ። አንድ ሐሳብም መጣላቸው። አባታቸውን አንድ ትልቅ ስጦታ እንዲያዘጋጅላቸው ይጠይቃሉ። ሳአሊ አቶ ተሰማተም ትምህም የህጻናቱን ድንገተኛ ጥያቄ ተቀብሎ ማሰላሰል ጀመረ። ከቤተሰቡም ጋር ብዙ መከሩ በመጨረሻም አንዱ ሳኔ ላይ ደረሱ ያገራው ይጥሪውን ለመከላከልና ዘመቻውንም ለማበረታታት በዛው ለሊት አንድ ሥዕል ስለው ለማበረከት ተስማሙ በዚህም መሰረት ከምሽቱ ለሰዓት የጀመሩትን ይህን ድንቅ ስራቸውን ለሊት እንቅልፍ ሳይተኙ አድረው ማጠናቀቅ ቻሉ እነዚህ ድንቅ ሀገር ወዳድ ቤተሰቦችም አራያነት ያለውን መልካም ስራቸውን ለሀገራቸው ለማበረከት በኢትዮጵያ ኤምባሲ በጠዋት ተገኝቷል የሚሲዮኑ ምክትል መሪ አቶ ፈይሰል አሊዩና የኤምባሲው ዲፕሎማቶች ለዚህ ቤተሰብ አቀባበል አድርገውላቸዋል ላገሩ በቀናነት ሰርቶ የማይጠግበውና ከዚህም በፊት እጅግ በርካታ አስተዋጽኦ ሲያደርግ ቆየው ሳአሊ አቶ ተሰማም ይናገራል የዚህ ታሪካዊ አጋጣሚ ተካፋይ ለመሆን የልጆች ሐሳብ ጉልበት ሆነኝ ያረንጓዴ አሻራው ዘመቻ የዓለም ክብሮ ሰነን የሚሰብር በመሆኑና አገራችንን ከፍ የሚያደርግና ገጽታችንን የሚገነባ መሆኑን ሳስብ በዚህ ጥሪ መሳተፍ ትልቅ ክብሮ ነው አግኝቻለሁ ከሳሊ ተሰማ ልጆች አንዱ የሆነው ህፃን ጸጋ ዛብ ተሰማም ይህ የጠቅላይ ሚኒስትራችን ጥሪ ካዶዋው ያጼ ሚኒሊክ የክተ ታዋጅ ቀጥሎ ትልቁ አገራው ያዋጅ እንደሆነ ይሰማኛል በዚህ ታሪካዊ ያዋጅም የራስን አሻራ ማሳረፍ እድለኝነት ነው አቶ ፈይሰል አሊዩ በበኩላቸው የክብሩ ጠቅላይ ሚኒስትራችንን አገራዊ አረንጓዴ አሻራ ጥሪ በመቀበል ይህን የሚደንቅ ተነሳሽነት ላሳዩት አገር ወዳድ ቤተሰቦች በሚሲዮኑ ስም ምስጋና አቀርበውላቸዋል ከችግኝ ወሬ ስንወጣ ደግሞ ለሀገረ ሰላም ተፈናቃዮች ፍራሽና ብርድ ልብስ ሊገዛ ነው 
በሲዳማዞን ሰሞኑ ተፈጥሮ በነበረው የጸጥታ ችግር ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ የሁላ ሀገረ ሰላም ወረዳ ነዋሪዎች በአዲስ አበባና ሐዋሳ ከተማ የሚኖሩ ያካባቢ ተወላጆች 200 ሺህ ብር ግምት ያላቸው የምግብና አልባሳት ድጋፍ አደረጉ ያካባቢ ተወላጆች በወረዳ አስተዳደር ቅጥር ግቢ ተጠልለው የሚገኙ ወገኖችን በመጎብኘት 20 ኩንታል ዱቄትና አልባሳት አበርክቷል ያካባቢውን ተወላጆች በመወከል ድጋፉን ያስረከቡት የኢፌድሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል አቶ ቡንቱ ቃዋሬ በተከሰተው የጸጥታ ችግርና በደረሰው ጉዳት እጅግ ማዘናቸውን ገልጿል። ችግሩ ከተፈጠረበት ዕለት ጀምሮ ከአካባቢው ተወላጆች ጋር በስልክና በአካል በመገናኘት ድጋፉን ማሰባሰባቸውን ተናግረዋል። አካባቢው ከዚህ በፊት ሁሉም በእኩልነት የሚኖርበትና በመልካም ስም የሚታወቅ እንደነበር አስተውሰው ባልተገባ ስሜት የተገፋፉ ግለሰቦች የፈጸሙት ድርጊት ለወገኖች መፈናቀል ምክንያት መሆኑን ተናግረዋል። ድርጊቱን የፈጸሙ ግለሰቦች ከተጠያቂነት አመልጡ ያሉት አቶ ቡንቱቃ የፍትህ አካላትም የሕግ ማስከበር ሥራ እንደሚሰሩም አመልክቷል። ለተፈናቃይ ወገኖች ፍራሽና ብርድ ልብስ መግዣ የሚሆን 200 ሺህ ብር በአዲስ አበባና ሐዋሳ ከሚኖሩ ያካባቢው ተወላጆች በማሰባሰብ የምግብና አልባሳት ድጋፍ ማድረግ መቻሉን ተቀሷል። ዶክተር ቴዎድሮስ አዳሎም ጥሪ ያስተላልፉ የዓለም የጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ሆኖ ከተመረጡ ይሄው ሁለተኛ አመታቸውን ይዟል። የመረጃ ምንጫችን ዶቼቬሌ በዘገባው እኚ ኢትዮጵያዊ አንድ ጥሪ ያስተላልፋል ይላል። የዓለም የጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴዎድሮስ አዳሎም ሄፕታይተስን ለመከላከል የምርመራና የህክምና አገልግሎት ለማቅረብ በየአመቱ ተጨማሪ 6 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልግ ተናገሩ። በኢትዮጵያ በተለምዶ የጉበት በሽታ ተብሎ የሚታወቀውን ሄፒታይተስ በጎርጎሮሳዊ 2030 ዓመተ ምህረት ሙሉ በሙሉ ለማጥፋት ፖለቲካዊ አመራርና ተግባራዊ ምርምጃ እንደሚያስፈልግ ዶክተር ቴዎድሮስ ጥሪ ያቀርበዋል። የዓለም ሄፒታይተስ ቀን ሲከበር የዓለም የጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ባስተላልፈው መልእክት ሄፒታይተስን ከ11 አመታት ገደማ በኋላ ከመላው ዓለም ለማጥፋት በየአመቱ ተጨማሪ 6 ቢሊዮን ዶላር ያስፈልጋል ሲሉ ይገልጻሉ። በመላው ዓለም 325 ሚሊዮን ሰዎች በተላላፊ ሄፒታይተስ ተጠቅቷል ከአስሩ መካከል ስምንቱ ለመከላከል ለምርመራና ለህክምና የሚያስችል አገልግሎት አያገኙ ሁሉም ሰው የሚፈልገውን እንክብካቤ እንዲያገኝ የሄፒታይተስ የህክምና አገልግሎትን በአፋጣኝ ማሳደግ ያስፈልጋል ዛሬ ዓለም የጤና ድርጅት ሁሉም መንግስታትና አጋሮች ሄፒታይተስን በ2030 ለማስወገድ የሚያስችል ሥራ እንዲሰጡ ጥሪ ያቀርባል ከዚያ ግብ ለመድረስ የመከላከያ ምርመራና የህክምና አገልግሎቶችን ለማሳደግ የዓለም የጤና ድርጅት በመላው ዓለም በየአመቱ ተጨማሪ 6 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልግ ይገመታል። የዓለም የጤና ድርጅት መረጃ እንደሚጠቁሞ በመላው ዓለም 325 ሚሊዮን ሰዎች በሄፒታይተስ ተይዟል። በዚሁ ሳቢያ በየአመቱ 1.4 ሚሊዮን ሰዎች ይሞታሉ። ከሳምባ ነቀር ሳቀጥሎ ብዙ ሰዎችን የሚገድል ተላላፊ በሽታ ይሄው ሄፒታይተስ ነው። በአማራ ክልል የጦር መሳሪያ ተያዘ በአማራ ክልል አዊ በህረሰብ አስተዳደር ዞን በቻግኒ ከተማ አራት የክላሽንኮፍ ጠመንጃዎችና ከ9000 በላይ ጥይቶች በቁጥጥር ስር ማዋልም ፖሊስ አስተዋቀ። የመረጃ ምንጫችን ያነጋገራቸው የዞኑ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ደሳለኝ አዳሙ እንደገለጹት የጦር መሳሪያዎቹና ተጠርጣሪው በቁጥጥር ስር ያሉት በህብረተሰቡ ጥቆማ ቢሆንም ከዚህ ቀደም ክትትል ይደረግባቸው ነበር። ከአንድ ግለሰብ ቤት በተደረገ ፍተሻ ሁለት አጣፊ ክላሽ ሁለት ሰደፍ ክላሽና ያብራራውና የክላሽ ጥይት በድምሩ 9200 ጥይት ተይዟል በህብረተሰቡ ጥቆማ ነው የታዘው በቁጥጥር ስር ሁሏል ሰውየው በጥናታችንም ያለ ነው ብለዋል የቻግኒ ከተማ ከክልሉ መንግስት መቀመጫ ባህር ዳር በ170 ኪሎ ሜትር ገደማ ርቀት ላይ ትገኛለች ከተማው ከዚህ ቀደም ድንበር ተሻጋሪ ግጭቶች ከተከሰተበት የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በቅርብ ርቀት ላይ ምትገኝነች ከቅርብ ጊዜ አትወዲ ያማራ ክልልን ጨምሮ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የጦር መሳሪያዎችና ጥይቶች በብዛት በቁጥጥር ስር ሲውሉ ይታያል ኢትዮጵያ አዲስ ታሪክ ሰራች ኢትዮጵያ በአንድ ቀን 200 ሚሊዮን ችግኝ ለመትከል ያያዘችው ንቅድ ከ224 ሚሊዮን በላይ በመትከል ካሰበችው በላይ ሆነ አደረገች የቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታው መክሪያ እንደገለጹት በእቅድ የተያዘውን 200 ሚሊዮን የዛፍ ችግኝ የመትከል ሐሳቡ ሆነ ሆነ ገና ጻህ እንኳን ሳትጠልቅ ከቀኑ 9 ሰዓት በፊት ነው ይህ ዜናስ ከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ በለቱ የተተከለው ችግኝ ቁጥር 224 ሚሊዮን 489 ሺህ 776 ደርሷል በመሆኑም በዘንድሮ የክረምት ወቅት 4 ቢሊዮን የዛፍ ችግኝ ለመትከል የተያዘው ያረንጓዴ ልማት መርሃ ግብር አንዱ አካል ሆኖ ያረንጓዴ አሻራ ቀን ከቅዱ በላይ ሆነ ሆነ ታውቋል ከያካባቢው የመጣባለው መረጃ መሰረት ቁጥሩ ከዚህ በላይም ሊጨምር እንደሚችል ይተበቃል የተገኘው ጥይት ጥሩ የቅድመ ዝግጅት ሥራ መከናውኑን የሚያመላክት እንደሆነ ሚኒስትሩ ተናግሯል በዚህ መሰረት በአንድ ቀን 66 ሚሊዮን የዛፍ ችግኝ በመትከል በህንድ ተይዞ የነበረውን ክብሮ ወሰን በ3 ጥፍ የሚልክ ችግኝ በዛሬው ለት በመላ ኢትዮጵያ ሊተከል ይችላል። ህብረተሰቡ በፍጹም ፍላጎት በመውጣት ለዛፍ ችግኝ ተከላ በተለያዩ ስፍራዎች ላይ ችግኝ ሲተክሉልዋል። 
ዛሬ ሐምሌ 22 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረት የዜጎች ያረንጓዴ አሻራ ቀን በአንድ ጀምበር 200 ሚሊዮን ችግኞችን በመትከል ኢትዮጵያ ባለም አቀፍ ደረጃ አዲስ ክብር ወሰን ለማስመዝገብ አቅዳ 64 እንደቆየች ተታወቀል። በመሆኑም በዛሬ ሁለት በገጠርም ሆነ በከተማ ኢትዮጵያውያንና የውጭ አገር ዜጎች በነቂስ ወጥተው ባደረጉት የነቃ ተሳትፎ ለለቱ ከተያዘው ቅድ በላይ ማሳካት መቻሉ በመረጃ ተረጋግጧል። ተራራማ መልካም ምድር የበዛባት ኢትዮጵያ የቀድሞ የደን ሽፋኗ የተመናመነና አፈሯ እየታጠበ በመሆኑ የደን ሽፋኗን ለመመለስ የዝናብ ስርጭቱን ለማስተካከል የሙቀት ሁኔታውን ለማሻሻል የደን ሽፋኑን ሁኔታ መለወጥ የግድ በመሆኑ በዘንድሮ የክረምት ወቅት 4 ቢሊዮን ችግኝ ይተከላል ኢትዮጵያ ለዓለም አቀፍ አረንጓዴ ልማት ስትራቴጂ ካዘጋጁ ሀገሮች አንዷና የመሪነት ሚናዋን እየተጫወተች ያለች ሀገር ናት ለክረምት ችግኝ ተከላ ዘመቻው ከ4.7 ቢሊዮን በላይ ችግኝ ተዘጋጅቷል በኦሮሚያ 1.9 ቢሊዮን በአማራ 1.3 ቢሊዮን በደቡብ 1.4 ቢሊዮን ችግኞች ለመተከል በተጠንቀቀመዋል ውድ የኑሮ በዚህ ቤት ሰዎች ለዛሬ አሰናዳንላችሁ የመረጃ ማዕድ ይሄን የመሰለ ነበር አረንጓዴ አሻራችን ጸድቆ ለማየት ያብቃን ይያልን ሰላም እንድትቆዩልን ተመኘን